రాష్ట్రంలో కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రజల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రభుత్వం మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇక ఇదే అంశంపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి జయరామ్ ఒంగోలు నుంచి అందిస్తారు కరోనా పాజిటివ్ సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతున్నది ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కరోనా నివారణకు ఇప్పటికే అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నది ప్రకాశం జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ సంఖ్య అరవైకి చేరుకున్నది ఇప్పటికే ఇరవై మందిని కూడా డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలో కరోనా పాజిటివ్ సంఖ్యను తగ్గించడానికి కానీ ఈ వైరస్ నివారించడం కానీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను కామన్ పబ్లిక్ ఎలా చూస్తారో మా తమ్మడానికి ఒంగోలులో కొంతమంది కామన్ పబ్లిక్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మరింత సమాచారం తెలిసిన ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది కరోనా నివారణకు మీరు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై కరోనా రోజు రోజు కూడా పాజిటివ్ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా అంటే కొంతమంది కిట్లు లేవని కొంతమంది చెప్తారు లేదు ప్రభుత్వం ఏమో కిట్లు మేము అన్నీ కూడా సకాలంలో సప్లై చేస్తూ ఉన్నాము ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు కానీ చూస్తూ ఉంటే ప్రజలేమో చాలా భయభ్రాంతులు కూడా గురైపోతూ ఉన్నారు కరోనా రోజు రోజుకి ఒక మహమ్మారి లాగా బయటికి తిరగాలన్నా కూడా భయపడే పరిస్థితి ఉంది కానీ రోజు ప్రతిరోజు కూడా ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు కూడా నిత్యావసర వరకు చెప్పి ప్రభుత్వం టైమింగ్ ఇచ్చినా కూడా ఇది ఆ టైంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రజలందరూ కూడా బయటకు వచ్చి చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులకు కూడా గురి చేసేటువంటి వాతావరణం కూడా ఉంది దీన్ని ప్రభుత్వం కూడా గమనించి అలా కాకుండా మీ వాలంటీర్స్ ద్వారా డోర్ టు డోర్కి వెళ్ళేసి ప్రతి ఇంటికి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి సరుకులు తెచ్చుకునే విధంగా కూడా మీ వాలంటీర్ ద్వారా ఒక స్లిప్లు అనేది అందజేసి వాళ్ళని కరోనా కొంతవరకు తగ్గించే ప్రయత్నం కూడా చేయవచ్చు అనేది కూడా మాకున్నటువంటి అభిప్రాయం ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడో విడత రేషన్ బియ్యం అందిస్తుంది కదా మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మూడో విడత రేషన్ బియ్యం ఉంది నేను మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికీ రెండు విడతలు ఇచ్చారు మూడో విడత ఇస్తూ ఉంది కానీ ఎవరు కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు కూడా ఆ బియ్యాన్ని తినే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వము దాని మీద ఇచ్చేటువంటి ఇరవై నాలుగు ముప్పై నాలుగు రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తుంది సబ్సిడీ కొని ప్రజలకు ఇస్తూ ఉంది ఆ సబ్సిడీ ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ ఏదో ప్రజలకి నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా కానీ కొంత జమ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఇలా వేస్ట్ కాకుండా కొంతవరకు వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటువంటి వస్తువుని కొనుక్కొని నాణ్యమైనటువంటి బియ్యాన్ని కొనుక్కొని తినేదానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంది సార్ మీరు చెప్పండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా నివారణకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది మీ ప్రేమ ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఏమేదండి చాలా వరకు కంట్రోల్ చేయాలని చూశారు కానీ గవర్నమెంట్ వారు అయితే ముందు ముందు వెళ్ళే కొద్ది ఒక మూడు నాలుగు ప్రాంతాలు ఉన్నది కాస్త మళ్ళీ అవతల వేరే వేరే ప్రాంతాలకు విస్తరించలో ప్రజలు భయభ్రాంతులు గురవుతున్నారు ఇది ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో ఒక్కసారి సీనియర్ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వాళ్ళందరూ కూర్చొని పోలీస్ ద్వారా ఎట్లా జరగాలి ఈ సమ దీన్ని ఎంత కంట్రోల్ చేయాలని ఆరోగ్య శాఖను కానీ శానిటరీ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఆలోచించి కొంచెం వీటి మీద మనశ్రద్ధగా చేస్తే బాగుంటుందని అలాగే ఈ క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో కొన్ని కొన్ని రోమర్స్ వస్తున్నాయి అవి కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి కొంచెం ప్రభుత్వం వారు విశ్లేషించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను ఏదో వాళ్ళకి ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టట్లేదని ఏదో నాసురాకం బియ్యం తీసుకొచ్చి ఫుడ్ అంతా ఇట్లా చేస్తున్నారని చెప్పి రోమర్స్ వస్తున్నాయి అనే సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇట్లా ఛానల్స్లో కానీ అన్నిట్లో వస్తూ ఉన్నాయి అవి కూడా మీ ప్రభుత్వం కొంచెం మనశ్రద్ధగా ఉపయోగించి ఇవన్నీ వాటి మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కోరుచున్నాను ఇది ఇది వరల్డ్గా ఒక పక్క అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ కరోనా నివారణ చర్యలు ఒక పక్క అయితే భిన్న అభిప్రాయాలు నిలబడుతున్నాయి కొంతమంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలను అయితే సమర్థించిన పరిస్థితి కనపడుతుంది మరి కొంతమంది అభిప్రాయం తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ మీరు చెప్పండి సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా నివారణకు అనేక చర్యలు చేపడుతుంది కదా మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీరు ఎలా చూస్తున్నారు వీటిలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు కానీ సహాయక చర్యలు కానీ ఇట్లా ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రజలకు సరిగ్గా చేరట్లేదనే నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మొన్నటి వరకు రేషన్ బియ్యం రేషన్ బియ్యం రెండు విడతలుగా ఇచ్చారు మరి మూడో విడత కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఈ టైంలో వాళ్ళకి పౌష్టిక ఆహారం దొరికే విధంగా చూడాలి కానీ ఇటువంటి నాసిరకం బియ్యాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రజల ప్రజలకు ఇచ్చినందువల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదు వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడానికి కనీసం ఇలాంటి విపత్తు టైంలో అయినా సరే కొంత కొంత బడ్జెట్ని కేటాయించి వారికి నాణ్యమైనటువంటి ఆహార ఆహారం సప్లై చేయాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకున్నాం అలాగే వైద్య చర్యలో కూడా కొంత ఏమరపాటు జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళ ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ రిటైర్డ్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళతో
వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆ తినడానికి తిండి లేని తిండి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు అందరూ దాదాపు అందరూ రోజువారీ కూలీలు చేసుకునే వాళ్ళే కాబట్టి ప్రభుత్వం ముందుకు ప్రజలకి ఖచ్చితంగా ఒక పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని అందించి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ మీ వాలంటీర్స్ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ వ్యవస్థ ద్వారా వీళ్ళ వీళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవసరం ఏముందనేది అనేది గణనీయంగా తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య స్థితిగతులను కనుక్కుంటూ ఉంటే ఇంకా మంచి మెరుగు మెరుగైన ఫలితాలు రావచ్చు అని చెప్పి నా అభిప్రాయం ఇది ఓవరాల్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా నివారణ చర్యలను అయితే కొంతమంది ఇక్కడ ఒంగోలు సమర్థిస్తున్నారు అట్లాగే ఆ చర్యలను కూడా వ్యతిరేకిస్తున్న పరిస్థితి మనకు ఒంగోలు కనపడుతుంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న సంక్షేమ ఫలాలు అనేది గ్రౌండ్ నెల్లికి వెళ్ళడం లేదనేది ఇక్కడ కొంతమంది తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విడజనిస్ట్ నాగేంద్రతో జరం ప్రైమ్ అనే సుంగం నుంచి